இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது சானட் நம்பர் டுவெல் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய சானட் நம்பர் டுவெல் வி ஆல் நோ வெல் தட் சானட் ஒன் ஃப்ரம் சானட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெஃபர் இயர் ஆஃப் சதாம்டன் சானட் ஒன்றிலிருந்து சானட் நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரையிலும் ஏழ் ஆஃப் சதாம்டன் என்கின்ற ஒரு இளைஞனை பற்றி ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சானட் டுவெல் பார்க்கலாம் வர் ஐ டூ கவுண்ட் த கிளாக் தட் டெல்ஸ் த டைம் வென் ஐ டூ கவுண்ட் த கிளாக் நான் இந்த கெடிகாரத்தினுடைய நேரத்தை எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் பத்தாச்சு பதினொன்னாச்சு பன்னெண்டாவது ஒன்று ரெண்டு என்று வென் ஐ டூ கவுண்ட் த கிளாக் தட் டெல்ஸ் த டைம் த கிளாக் தட் டெல்ஸ் த டைம் நேரத்தை நமக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கடிகாரத்தின் மணியினை நான் என்ன ஆரம்பித்தால் ஏழாயிடுச்சு எட்டாயிடுச்சு பத்தாயிடுச்சு பன்னெண்டாயிடுச்சு ரெண்டாயிடுச்சு நாலாயிடுச்சு அஞ்சாச்சு ஆறாச்சு ஏழு இருட்டிலும் அப்படியே நான் நேரத்தை அப்படி கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அண்ட் சி த பிரேவ் டே பிரேவ் அப்படின்னா பிரைட்னு பிரேவ்னா துணிச்சலான பகல் பொழுது துணிச்சலான பகல் பொழுது இருட்டுனா எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கும் யாருக்குமே ரொம்ப இருட்டா இருந்துச்சுன்னா தனியா இருக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கும் அந்த இருட்டை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்கு பயமா இருக்கும் அது அந்த இருட்டுக்கு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சுடுகாடு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த பக்கம் நம்ம போகவே மாட்டோம் இருட்டு என்பது ஒரு பயத்தை கொடுக்கக்கூடியது பகல் பொழுது அவங்கிறது அப்படி இல்லை எந்த இடத்துக்கும் நம்ம பகல் பொழுதுல பயப்படாம போகலாம் ஸோ அப்போ பிரேவ் என்பது பிரேவ் டே என்றால் பயமில்லாத பகல் பொழுது இந்த இடத்துல பிரைட் டே நான் நீங்க நேரத்தை கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பிரைட்னஸ் போய்கிட்டே வந்து இருட்டு வந்துடும் அண்ட் சி த பிரேவ் டே சங்க் சங்க்னா மூழ்கி விட்டது இந்த பளபளப்பான த பிரைட் டே பளபளப்பான பகல் பொழுதானது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூழ்கி in hideous night hide na maraiya in the pagal apdiye irutukulla maranju pedu pagal apdiye poi jenga poiduchi ad irutukulla poiduchi ipo irutu thalai poiduchi so on hideous night ukulla poidu ninga neratha ukandu paathite irundinga time aaga 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 adhe sayandra 6 6 gal 6 arai பகல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் கடைசியில் அந்த பகல் இருட்டுக்குள்ள மூழ்கி இருட்டு வந்துடும் ஐடியஸ் நைட் வென் ஐ பிஹோல்ட் பிஹோல்ட் என்ன சி பார்க்கிறேன் வென் ஐ பிஹோல்ட் த வயலட் வயலட்டுங்கிற இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் அது ஒரு வகையான மலர் வயலட் ஃப்ளவர் இந்த வயலட் ஃப்ளவர் பாஸ்ட் ஃப்ரை அந்த அழகான நீல கரு நீல நிற அந்த மலர் அதனுடைய பிரைம் பிரைம் என்ன அர்த்தம் முகம் மிக முக்கியமான அப்ப டிவி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் டைம்னு சொல்லலாம் இந்த சாயந்தரம் ஆறுல இருந்து ஏழரை எட்டு வரைக்கும் நிறைய பேர் டிவி பார்ப்பாங்க அப்புறம் எட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் ஒன்பது பத்து பதினொன்னா அப்புறம் எல்லாம் தூங்கிடுவாங்க அப்புறம் ராத்திரின்னா அதுக்கு தேவையெல்லாம் முடிச்சு இருந்தா தான் அப்ப அது பிரைம் டைம் பிரைம்னா மிக முக்கியமான ஒரு மலரின் முக்கியமான காலங்கிறது எது அது நல்ல முழுசா மலர்ந்து அழகாக நறுமணத்தை பரப்பி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பீரியட் அதுதான் பிரைம் டைம்னு பேர் இந்த வயலட்டானது அதனுடைய பிரைம பாஸ்ட் இழந்துடும் பகல் பொழுது நேரம் ஆக ஆக அப்படியே போய் இருட்டாயிருந்து அது மாதிரி இந்த வயலட் மலர் மலரானது அதனுடைய இளமை தன்மையை அழகையும் நறுமணத்தையும் அப்படி ஓரிரு மூன்று நான்கு நாட்களில் அப்படியே இழந்து போய் அப்படியே வாடி வதங்கி அப்படியே விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிட்ட நறுமணமும் இல்லை அந்த நிறமும் இல்லை அழகும் இல்லை போயிடுது அதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அண்ட் சி த பிரேவ் டே சங் இன் ஹைடியஸ் நைட் வென் ஐ சி பிகோல்ட் த வயலட் பாஸ்ட் டைம் அதையும் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் சாம்பிள் பிளாக் கலர் கருப்பான கருப்பு நிறத்திற்கு சாம்பிள் கலர் அப்படின்னு பேர் அண்ட் சாம்பிள் இருக்கக்கூடிய 
சுருள் சுருளாக இருக்கக்கூடிய கரிய நிற கூந்தலை உடைய ஒரு மனிதர் அல்லது பெண் கரு சுற்று சுட்டையா இருக்க முடியும் அந்த இளைஞனுக்கு அவனுக்கு ஆல் சில்வர் எல்லாமே வெண்மையாக மாறிவிடுகிறது கருப்பு நிறமான சுருள் சுருளான முடியினை கூந்தலை உடைய அந்த மனிதன் அல்லது பெண்ணுக்கு காலம் செல்ல செல்ல என்ன ஆயிடும் அது அப்படியே சில்வரா மாறிடுது ஆல் சில்வர் ஓவர் வித் ஒயிட் அப்படியே வெண்மை நிறமான சில்வர் வெள்ளி மாதிரி எல்லாம் மாறி போச்சு அந்த கருப்பெல்லாம் போயிடுச்சு வென் லாஃப்டி ட்ரீஸ் லாஃப்டி கிராண்ட் பிரம்மாண்டமாக கம்பீரமாக நூறு அடி நூத்தம்பது அடி இரநூறு அடி உயரத்திற்கு பிரம்மாண்டமா நிற்கக்கூடிய அந்த மரங்கள் ஐ சி நான் பார்க்கறேன் பேரன் ஆஃப் லீவ்ஸ் அப்படியே காலம் செல்ல 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 அப்படியே எல்லாம் போய் மலட்டுத்தனமாக இலைகளை எல்லாம் முதிர்த்து மொட்டை மரமா நின்று அந்த அந்த மரம் உயிரோடு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இலைகள் உதிரும் ஆனா மறுபடியும் ஸ்பிரிங் சீசன் வந்தோடனே அந்த இலைகளை தான் துளிர்விட்டு மறுபடியும் வந்துடும் ஆனா ரொம்ப வயசாயிடுச்சு இந்த மரத்துக்கு அது அப்படியே கொஞ்சம் இலைகளை தான் ஊத்துறோம் அப்போ அதனுடைய கிளைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இட் ஓன் கிவ் லீவ்ஸ் இலைகளை கொடுக்க அந்த மாதிரி அந்த பிரம்மாண்டமான கம்பீரமான மரங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் அவைகள் புதிய இலைகளை உருவாக்குகின்ற தன்மைகளை இழந்து அப்படியே பேரன் மலட்டுத்தனமாக மொட்டையா நிற்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன் அப்ப எல்லாத்துக்குமே காலம் போக போக அதன் உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படியே நேரத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்சிச்சா பகல் போயிடும் இருட்டு வந்துடும் பகல் எங்க போச்சு காணா போச்சு அந்த பழ பகலின் பழமழப்பு போய் இருள் சூழ்ந்துருது அதே மாதிரி இந்த வயலட் நிற மலர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஓரிரு நாட்கள் தாங்கும் அதுக்கப்புறம் அதுவும் தன் உயிரை விட்டுது அதுக்கு செத்து போயிடுது அதே மாதிரி ஒரு சுருள் சுருளான கூந்தலை உடைய இளைஞன் அல்லது பெண் காலம் செல்ல செல்ல அது முடியெல்லாம் வெண்மையாக மாறி வயோதிக தன்மைக்கு போய் கடைசியில் அவங்களும் செத்து போயிடுவாங்க வெஜ் அதே மாதிரி கம்பீரமாக நிற்கக்கூடிய மரங்கள் பல ஆண்டுகள் கடந்ததற்கு பின்னர் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மையை இழந்து மலட்டு தன்மை அடைந்து மொட்ட மரமா இலைகள் எல்லாம் உதிர்த்து நின்று அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மரங்களையும் நான் பார்க்கிறேன் ஆனா இவைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா புதிய புதுசா உருவாக்கிறது வயலட் மலர் புதுசா உருவாக்குது அது இரவு போகுது ஆனால் அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் அந்த பகல் பொழுது வந்துடும் இந்த மரம் அது இருக்கிற காலத்திலே நிறைய சின்ன 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 செடிகளையும் மரங்களையும் உருவாக்கிட்டு அது போகுது இது அதே கான்செப்ட் தான் விச் எர்ஸ்ட் எர்ஸ்ட்னா சமீப காலத்துக்கு முன்பாக எர்ஸ்ட் வாய்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பாக ஃப்ரம் ஹீட் டிட் கேனோ பி த ஹேர்ட் இந்த மரத்துக்கு தான் கண்டினியூஷன் சொல்கிறான் அந்த மரம் இப்ப பேரன் மொட்டையா நிக்கிது ஆனா இதே மரம் விச் த சேம் ட்ரீ எஸ்ட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஃப்ரம் ஹீட் டி கேனப்பி கேனப்பி அப்படின்னா டென்ட் இந்த டென்ட் கூடாரம் போடுறாங்க அந்த கூடாரத்துல மேல போடுகின்ற அந்த கூரை பகுதி அது என்ன பண்ணும் இப்படி நீங்க கூடாரம் போட்ட உடனே அது நிழல் தருகிறது அது மாதிரி இந்த மரமானது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்படி வெயில் காலத்தில் அழகான கேனப்பி மாதிரி நிழல் தருகின்ற மரமாக இருந்தது அது ஹீட் வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய நிழலை தருகின்ற மரமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அது பேரன் லீவ் இலைகளெல்லாம் உதிர்த்து இனிமே அதுக்கு யாருக்கும் வந்து நிழலாம் தர முடியாது ஹீட் டிட் கேனப்பி த ஹேர்டு ஹேர்டு என்றால் ஆடு மாடுகளின் மந்தை கூட்டமாக இருக்கின்ற ஆடுகள் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய மாடுகளுக்கு வெப்பத்தை தனித்து நிழலை தருகின்ற ஒன்றாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த மரம் இப்பொழுது பேரன் லீவ்ஸ் இலைகளை எல்லாம் உதிர்த்து பேரன் மலட்டுத்தனமாக மொட்டையாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அண்ட் சம்மர்ஸ் கிரீன் அது மாதிரி கோடை காலம் வந்துருச்சுன்னா 
the green கோடை காலத்தில் பசுமையாக இருக்கின்ற எல்லாமே புல் இந்த இடத்துல கிரீன் கிறத நீங்க புல்னு வச்சுங்க கிரீன் ஆல் கர்டட் கர்டு அப்படின்னா டைல் கட்டப்படுகிறது அதாவது வயல்ல வந்து நெல் கோதுமை எல்லாம் அறுத்து அதை அப்படி வச்சு கட்டா கட்டுறாங்க இல்லையா அல்ல புல் புல் எல்லாம் அறுத்து அதை கட்டா கட்டி அந்த புல்லு கட்டு அல்லது நெல் கதிர்களினுடைய கட்டு கோதுமை கதிர்கள் அந்த தாள்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டு அதுதான் ஷீவ்ஸ்னு பேர் இப்ப புல்லெல்லாம் அறுத்து பச்சையாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை அறுத்து ஷீவ்ஸ் கட்டாக கட்டியிருக்காங்க கட்டுறாங்க இப்ப அந்த புல்லு எப்படி இருக்குன்னா பொதுவாக பசுமையாக இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அறுத்து கட்டப்பட்டு ஆடு மாடுகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இப்ப அதே இது இந்த கோடை வந்துருச்சு அண்ட் சம்மர்ஸ் கிரீன் ஆல் கர்டட் Tied up in sheaves, born in the buyer. B-I-E-R, buyer na, ponatthai iduthu pora vandhi ki peru buyer na peru. Ponatthai iduthu pora vandhi ki peru buyer na peru. Ponatthai iduthu pora vandhi ki peru buyer na peru. Ponatthai iduthu pora vandhi ki peru buyer na peru. Ponatthai iduthu pora vandhi ki peru buyer na peru. Indha yedathila buyer na peru carriage, vandhi. Ponatthai iduthu pora vandhi. Ippo, adhe sheaves, summer vandhiruchi. இப்ப எப்படி ஆயிடும் அது தன்னுடைய பசுமையை இழந்து செத்து போன பொணமாக இந்த பொண வண்டியில போகுது அது போயிடுச்சு இப்ப அது வைக்கோலா போயிடுச்சு அண்ட் சம்மர் கிரீன் இப்ப கோடை காலத்தில் பசுமையாக கட்டப்பட்ட அந்த அந்த புற்களானவை பான் இன் தி பயர் பான் அப்படின்னா கேரீடு இன் தி பயர் பயர்னா அந்த வண்டி கேரீடு இன் தி கேரேஜ் வித் ஒயிட் இப்போ அது அந்த பசுமை நிறத்தை இழந்து போயிடுச்சு சம்மர் வந்துடுச்சு அப்போ பச்சை பசையில் இருந்த அந்த புல்லு தன் பசுமை நிறத்தை இழந்து ஒயிட் ஆகி எல்லோஷ் ஒயிட் ஆகி அண்ட் பிரிஸ்ட்லி பிரிஸ்ட்லி அப்படின்னாக்க முள்ளு மாதிரி பிரிக்லை முள்ளு மாதிரி குத்துறது அதான் பிரிஸ்ட்லி அப்படின்னா பிரிக்லி பிரிக் குத்துறது இப்போ புல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க தொட்டீங்கன்னா அப்படி சாஃப்டா இருக்கும் அது வைக்கோல மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குத்தும் கால்லாம் வந்து கிழிச்சு விட்டுரும் நீங்க வைக்கோ நீங்க நெல் அறுவடை செய்யப்பட்ட அந்த வயல்ல அப்படி குச்சி குச்சியா நீட்டிட்டு இருக்கு பாருங்க அதுல வெறுங்காலம் நடந்து பாருங்க காலை கிழிச்சிடும் ஏன்னா அது மாதிரி இப்போ உங்க கைகளை குத்தி கிழிக்கின்ற வைக்கோலா மாறிடுச்சு பிரிஸ்ட்லி பேர்ட் பேர்ட்னா தாடினா இந்த தாடின்னு ஏன் சொல்றான் இந்த இடத்துல தாடி என்பது குத்துற ஒண்ணு இப்ப நீங்க கிஸ் பண்ணும்போது நல்லா அழகா ஷேவ் பண்ணீங்கன்னா கிஸ் பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இதே நீங்க தாடி எல்லாம் நீளமா தீர்த்து குத்து நீங்க கிஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் குத்தும் இடஞ்சலா இருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல பேர்ட் என்பது மெட்டஃபர் உருவகம் எதை மெட்டஃபர் பண்ணுது இது குத்துற தன்மையை தான் சொல்லுதே ஒழிய நாட் பேர்ட் இந்த இடத்துல தாடி என்பது அது அந்த வைகோலானது குத்துகின்ற தன்மை உடையதாக முட்களை போல் முட்களை போல் குத்தும் தன்மை உடைய வைகோலாக மாறிவிடுகிறது பசுமையாக இருந்த இந்த பொருட்கள் கோடை காலத்தில் அப்ப கோடை வந்து இதெல்லாம் மாறிடுது அப்ப எல்லாமே மாறுது எல்லாமே அழியுது எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான் எல்லாம் மாறிடுது தென் of your beauty அதே மாதிரி your beauty உன்னுடைய அழகு do i question make i make a question உன்னுடைய அழகை பற்றி நான் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறேன் இந்த அழகு உயிரோடு இப்படியே இருக்குமா உங்ககிட்ட இருக்க கூடிய அழகு ஏழாம் சதாம்டனை பத்தி கேக்குறேன் உங்ககிட்ட கொடுத்த அழகு இருக்கு இந்த அழகை நீ பேடி பாதுகாத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாய் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது திருமணம் செஞ்சுட்டாக்க நமக்கு அழகு போயிடும் என்று திருமணம் செய்யாமல் உன்னுடைய அழகை பாதுகாத்து பராமரித்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றாயே நீ உன்னை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறேன் தென் ஆஃப் யுவர் பியூட்டி டு ஐ கொஸ்டின் மேக் ஐ மேக் ஏ கொஸ்டின் அபவுட் யுவர் பியூட்டி தென் யூ அமங் த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் மஸ்ட் கோ தட் யூ நீ கூட அப்படின்னா அது உன்னுடைய அழகானது அமங் த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் 
காலம் ஆனது எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் ஆகிடும் நல்ல அழகான பழம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தள்ளிடுச்சுன்னா குப்பையில் தான் போகணும் அழுகி போயிடும் அப்போ காலம் என்ன ஆகிடுது வீணடிச்சிடும் பசுமையான இலைகள் வீணடிச்சிடும் அது சரி ஆக்கிடும் அழிஞ்சு அழுகி அழுக வச்சிடும் எல்லாம் பண்ணிடும் இந்த காலம் எல்லாத்தையும் செய்யும் அதே மாதிரி உன்னுடைய அழகையும் இந்த காலமானது ஒரு காலத்தில் அழிச்சே தீரும் இப்போ பார்க்கறது கருகருன்னு இருக்கக்கூடிய சுருட்டையான முடி காலம் என்ன செய்யுது அதை எல்லாம் சீர்வரி ஒயிட்டாக பார்த்து தான் இல்லையா பன்னெண்டு மணிநேரம் ஆகுது அப்போ காலம் வந்து அந்த பகலெல்லாம் இருட்டாக மாத்திருச்சா இல்லையா உயர்ந்து ஓங்கி எல்லா விலங்குகளுக்கும் ஆடு மாடு மந்தைகளுக்கும் நிழல் பரப்பி கொண்டிருந்த இந்த மரம் எல்லா இலைகளையும் இழந்து மொட்டையாக நின்று அழிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கு காலம் அதெல்லாம் செய்யுதா இல்லையா அதே மாதிரி தான் உன்னுடைய அழகையும் ஐ கொஸ்டின் நான் கேள்வி கேள்விப்புகிறேன் ஐ கன்சிடர் ஐ புட் எ கொஸ்டின் தட் யூ அமங் த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் காலம் இப்படி எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணுது அது மாதிரி உன்னுடைய அழகையும் இந்த காலம் வேஸ்ட் பண்ணும் என்று ஐ கொஸ்டின் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் மஸ்ட் கோ சின் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஸ் டூ தெம் செல்ஸ் ஃபார் சே ஸ்வீட்ஸ் இனிமையும் அண்ட் பியூட்டிஸ் அழகும் ஃபர் சேக் ஃபர் சேக்னா உதுத்துணும் எல்லாத்தையும் உதுந்து போயிடும் உன்னுடைய இளமையும் அழகும் ஒரு காலத்தில் உதுந்து தான் போகும் அண்ட் டை உதுந்து போய் அண்ட் டை செத்து போயிடும் அண்ட் டை ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் தி சி அதர்ஸ் ட்ரூ மற்றவர்கள் நீ வளர்வதை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய எல்லா அழகும் போயிடும் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஒரு குழந்தை பிறக்காத பார்க்கணும் அந்த குழந்தை வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பத்து வயசு வளருது அப்படின்னாக்க நீங்க பத்து வயசு அதிகமாயிட்டீங்க உங்க அழகு குறைஞ்சிட்டே வந்து இல்லையா வென் ஐ சி அதர்ஸ் க்ரோ மற்றவர்கள் வளர்ச்சியை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போதே அப்படின்னா நீங்களும் வளர்ச்சி அடைகிறீங்க அப்போ நீங்களும் வளர்ச்சி அடையும் போது ஒரு காலத்தில் எல்லாத்தையும் நீங்களும் இழந்து போயிடுவீங்க அண்ட் நத்திங் அண்ட் டை ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் ஆஸ் தி சி அதர்ஸ் க்ரோ அண்ட் நத்திங் அகெயின்ஸ்ட் டைம்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்கைத் ஸ்கைத் என்பது அறுக்கிற ஒரு அறிவால் புல்ல இருக்கிற அறிவால் பேர் ஸ்கைத்துன்னு பேர் அந்த நாட்டை வச்சுருக்கணும் காலம் என்கின்ற அந்த அறிவாளானது எல்லாத்தையும் அறுத்துடும் அது அரசனா ஏழையா பணக்காரனெல்லாம் பார்க்காது காலமானது எல்லாவற்றையும் அழித்து விடும் தன்மை உடையது அண்ட் நத்திங் எதுவுமே அகெயின்ஸ்ட் டைம்ஸ் ஸ்கை காலம் என்கின்ற அறிவாளுக்கு எதிராக எதுவுமே நிற்க முடியாது எல்லாத்தையும் அதை அறுத்து தள்ளிடும் அண்ட் நத்திங் அகெயின்ஸ்ட் டைம்ஸ் ஸ்கை கேன் மேக் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ்னா பாதுகாக்க காலம் என்கின்ற அறிவாளியில் இருந்து தப்பித்து யாரும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள முடியவே முடியாது காலம் எல்லாத்தையும் அறுத்து தள்ளிடும் எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க சேவ் பிரீவ் டு பிரேவ் ஹிம் வென் ஹி டேக்ஸ் யூ ஹேண்ட்ஸ் சேவ் பிரீவ் சேவ் அப்படின்னா எக்ஸப் சேவ் பிரீட் டு ஃபேஸ் டைம் டு ஃபேஸ் டைம் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் போயிடும் அதனால நீங்க breed you must breed yourself நீங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷன் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அழிஞ்சு போயிடுவீங்க அப்போ உங்களுடைய ஞாபகார்த்தமாக யூ மஸ்ட் பிரீட் எ நியூ ஒன் ஏ என் ஒன் இன்னொரு இளைஞர்களை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் டு ஃபேஸ் டைம் ஃபேஸ் அப்படின்னா நீங்க எதிர் காலம் அப்படிதான் செய்யும் நீங்க காலத்தை எதிர்நோக்கி காத்துட்டு இருக்கணும் ஒரு காலத்தில் நீங்க அழிஞ்சு போயிடுவீங்க டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஹிம் டு பிரேம் ஹிம் டு பிரே துணிச்சலாக ஹிம் அவனை எவனை டைம் காலத்தை யூ மஸ்ட் ஃபேஸ் பிரேவ்லி த டைம் காலம் என்பவனை நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹிம்னு சொல்ற இதுதான் பர்சானிபிகேஷன் உயிரற்றவற்றை உயிருள்ளது மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா ஏ செல்போனை நீ என்னுடைய நேரத்தை எல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கலாம் இந்த செல்போனுக்கு உயிர் இருக்கிற மாதிரி நினச்சி நான் அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் திஸ் இஸ் கால்டு பர்சானிபிகேஷன் இந்த இடத்துல ஹிம் என்பது இஸ் ஹிம் ஹியர் த பாயிண்ட் பர்சானிஃபைடு டைம் டைமை வந்து பர்சானிஃபை பண்ணி ஹிம்னு சொல்ற அவன்னு சொல்ற ஸோ அவன் அவனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபேஸ் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கணும் எதிர்க்கணும் 
நீ அவனை எதிர்க்கணும்னா என்ன இருக்கான் அவனை எதிர்த்துட்டு நீ உயிரோடுலாம் இருக்க முடியாது அவனை எதிர்த்து உங்களை மாதிரி ஒன்றும் நீ உருவாக்கி விட்டு ஏன்னா என்ன தானே அடிப்பேன் ஓகே இந்த மாதிரி என் அடுத்த என் வாரிசு என்ன மாதிரி அவன் வந்துட்டான் இவனை என்ன பண்ணுவேன் அவனை அழிப்பேன் அழிச்சுக்க அவன் உங்களுக்கு வாரிசை உருவாக்கிடுவான் அவனை என்ன பண்ணுவேன் அவனை அழிப்பேன் அடுத்தவன் வருமான் அப்போ காலத்தை நீங்கள் எதிர்நோக்கி அடுத்த வாரிசனை நீங்கள் உருவாக்கி விட வேண்டும் ஏழாம் சொத்தான் நீ உன்னுடைய அழகை மட்டுமே பேணி பாதுகாத்து பராமரித்து கொண்டு அப்படியே இருந்தெல்லாம் நினைக்காத திருமணம் செய்து கொள் புதிய வாரிசனை நீ உருவாக்க வேண்டும் என்று இதில் வேண்டுகிறார் சே பிரீட் டு பிரேவ் ஹிம் வென் ஹி டேக்ஸ் யூ ஹென்ஸ் வென் ஹி ஹீங்கிறது அவன் டைம் அந்த காலமானது டேக்ஸ் யூ இங்கு ஹென்ஸ்னர் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கிருந்து இந்த உலகத்திலிருந்து காலம் உன்னை ஒரு நாள் எடுத்து சென்று விடும் அதனால அந்த காலத்தை நீ ஃபேஸ் பண்ணி என்ன நீ எடுத்துட்டு விடுவ போ ஆனால் அடுத்து நான் என்னுடைய வாரிசை உருவாக்கி இருக்கிறேன் பா என்ற ஒரு வாரிசை உருவாக்கி அப்படி நீங்கள் காலத்தை ஃபேஸ் பண்ணி சவால் விட்டு புதிதாக ஒன்றை நீ உருவாக்கி செல்ல வேண்டும் என்று ஏழாம் சதான் கணக்கு வேண்டுகோள் இருக்கின்ற வகையில் இந்த சாணத்தை எழுதியிருக்கிறார் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் தேங்க்யூ